Good morning, grade 10 students. So let's welcome again sa ating pong mat 10. This will be our week 4, okay, ng ating pong mat 10. So for today, we'll be having, uh, for the last weeks na we've been studying about measure of position of ungrouped data. Pag sinabi natin ungrouped data, it is smaller than 30 data. And binigay ko po sa inyo in order to find that our measure of position. Tandaan natin, we have three main measure of position. We have the quartile, decile, and percentile. Pag quartile, it is position of four. Um, decile is position of 10. And percentile is position of 100. For today, we'll be discussing, again, quartile, decile, and percentile. But in this case, it is in group data. Pag sinabi natin group data, um, nakatabular siya. Bahat siya nakatabular kasi the data is composed or the group of data is composed of more or less 30 above, 30 and more data na kailangan natin iayos. Okay, so let me share my screen. May po nakikita po ang screen. Yes, yes. Okay po. So now we have the measure of position for group data. Okay. So again, there are three. We have quartile, decile, and percentile. But as you may see, um, halos magkakapareho naman ang um, kanyang formula. Maliban lang dito sa KN over 4, KN over 10, and KN over 100. But the same, it's LB plus the quantity uh, negative CFB over FDK times I. Okay. Paliwanag natin isa-isa yan. So, ang unang-una natin, LB is the lower boundary of the QK class or DK class or PK class. Depende kung saan natin makikita. Later, we'll be studying about the lower boundary. Paano natin makukuha yung lower boundary? Then, we have N stands for, pare-pareho naman yan, is the total frequency, kung ilan yung data na meron tayo. CFB is the lower community, uh, the community frequency of the class before our D, DK, QK, or PK class. Your frequency of QK, or C, uh, frequency of DK, or frequency of PK class. I stands for the class interval, or ilan ba ang laman per step. And K stands for pang ilan ba yung hinahanap natin. So, pare-pareho po ang formula niyan except for this one, which is KNF4 for quartile, KN over 10 for decile, and KN over 100 for PK. So, let's try to do one. So, I have here um, the scores na nakatabular na. We have 21 to 25. 26 to 30, 30 to 35, 46 to 40, 41 to 45, and 46 to 50. Where we have the frequency 6, 12, 9, 11, 8, and 4. And we are to look for quartile 1, quartile 2, decile 3, decile 7, percentile 20, and um, percentile um, 85. So, saan tayo pe kailangan magsimula dyan? Okay, kung ma-idead natin dyan, I, we have our different step. Ano yung tinatawag natin step? Yung 21 to 25, 26 to 30, that is second step, 31 to 35, 36 to 40, 41 to 45, and 46 to 50. Those are steps na tinatawag natin. At bawat steps ay may a corresponding frequency. Ano yung total frequency natin? Can you find the total frequency? Ilang ba lahat ang data natin? Okay, so you just have to look for N. N is the total frequency. So in that case, isulat natin ang N. Can you please find N? I-add mo lang yung frequency. Sige po, uh, Mark Brian. 50 po. So our 50. N is 50. So kung makapansin nyo, our N is equals to 50. Sulat ko dito sa ilalim. Okay. Ibig sabihin, di ba, uh, ang total ng frequency, uh, ang total data na meron tayo ay 50. Last time, nung ating uh, 
nandun pa tayo sa Angrop Data, nasa Sampu lang, nasa Sham, nasa Kinse, kasi those are uh, Angrop Data. Pero pag umabot na tayo ng 30, 30 pataas, nagiging group data na siya. And just like this, it's 50. So ang una natin gagawin in order to answer this uh, different position is to identify first our um, class size or class interval which is yung i natin. Ano yung i? Ibig sabihin nun, first step ba, ilang data ang kasama doon? Okay? Example, so first step, we have 21 to 25. So ano yun? We have 21, 22, 23, 24, and 25. So ibig sabihin, our class interval or class size is 5. Check nga natin kung makukonfirm natin yun. So 26 to 30, Um, 31 to 35 is 555. Wait lang po ha. May tatawag lang po. Parang lang. Yes. yes po. Yes po. Good morning po. Okay po. So, na-confirm na po ba natin? Lahat po ba ay 5? 26 to 30, ilan po ang laman? 5 po. 5. 31 to 35, 5. 36 to 40, 41 to 45, and 46 to, 45, uh, 46 to 50. Lahat yun, 5. So, ibig sabihin, our class interval is 5. Please take note of that. Kasi yan ang mga importante. Ang N natin ay 50, ang I natin is 5. Okay. Ngayon, punta tayo ngayon sa class boundary. Ano ba ang tinatawag natin class boundary? The class boundary ay saan ba napuputol saan ba napuputol ang bawat step? Ang bawat step pa bago mapunta sa sunod na step. Katulad nito, um, Boundaries. Okay, class boundaries. 21 to 25. Ay, ang sunod natin, 26 to 30. So, saan na putol? Paano natin malalaman ang putol ng 21 to 25 at 26 to 30? So, technically, ano ang gitna ng 21 to 25 at 26 to 30? That will be 25.5. Okay? So, ibig sabihin, ang mababang pound, ang boundary nito ay 25.5. Tama? Okay, ang gitna. Okay? Kung mapansin natin, kung iisipin natin itong taas na uh, 21, 21.25, ang bago yan ay 15 to, 15 to 20. Kung babalikan natin yan. So 15 to 20, ano pagitan ng 21 at 20? Ano pagitan ng 21 at 20? Ano pagitan ng 21 at 20? Twenty point five. Twenty point five. Twenty one point five. Okay, talang po ha. So yun po ang ating pung. Hello po. 
yung kauna-unahan po yung parang red na, na uh, makalawang na. Pasok lang po kayo doon, magtanong lang po kayo doon. Nasa trabaho lang po ako. Nas, nasa klase lang po ako. Hanapin niyo na lang po ang may harap po sa inyo doon. Kanin po, unang gate sa kanin. Kilala naman po ako diyan. Sige pa. Okay po. So, kung makapansin nyo, ang pagitan ng 21 at 20 is 20.5. So, ibig sabihin, ang 20.5 ang ating pong boundary. So, ang boundary niya ay 20.5. Ibig sabihin, itong boundary niya sa taas is 20.5. Ito ay magiging upper boundary ng mas mababang level at lower boundary nung sunod na level. So this is 20.5 to 25.5. This will be 25.5 to anong boundary ng 31 at 30? 30.5. 30.5, that's correct. So itong 30.5 na to ay magiging up lower boundary nung sunod na level at ano naman magiging upper boundary ng 31 to 35? Anong pagitan ng 35 at 36? 35.5. That's correct. So, ano, this will be the lower boundary nung sunod na level, 35.5. Ano magiging upper boundary nito? 40.5. That will be 40.5. Diba? So, this is also 40.5. Ano ang upper boundary nito? 45.5. That's correct. That's 45.5. And this will also be 45.5. Eh dito, ano to? Ano yung sunod na number dito sa palagay nyo sa taas? That will be 51. So anong pagitan ng 51 at 50? 50.5. That's 50.5. So yeah, nakita na natin ang mga boundaries. But we are more concerned on the lower boundary of each step. So, ang susulat natin dito is the lower boundary. So, this will be 20.5, 25.5. Sulat na natin ng, ano, ng text ha. This will be 30.5. This will also be 35.5. Forty point five and forty five point five. So, yun po ang kailangan natin. Okay. So, clear po tayo sa boundaries kung paano na kuha. Delete ko mo na tayo. So, this will be twenty five point five and this is twenty point five. Any question po sa boundaries kung paano na kuha? Clear po tayo? No question? Wala po. Now, after finding the class boundaries, we are now concerned with the cumulative cumulative frequencies. Paano natin nahanapin ang cumulative frequencies? Okay? Frequencies. Ang com from the word cumulative, ay unti-unti natin hiyaay Starting sa pinakamababa. So, start tayo with the frequency. Tignan natin. Tignan natin mga frequency natin ha. We have 4, 8, 11, 9, 12, 6. -6. Kaninong step? Anong step ang pinakamababa? Anong step ang pinakamababa? For sure. Ha? Anong step? Ito yung mga step natin, 21 to 25, 26 to 30, 31 to 35. Step po ang tinatanong natin, hindi yung frequency. Huwag nyo muna tingnan yung frequency ha. Ang sabi ko, anong step ang pinakamababa? It is 21 to 25. Diba? Ito ang pinakamababa, 21 to 25. Then 26 to 30, 31 to 35, 36 to 40, 41 to 45. 46 to 50. So, ibig sabihin, doon tayo sa pinakamababa magsisimula, which is 21 to 25. Ano ang frequency ni 21 to 
6. So, ilagay natin sa commutative frequency ay 6. Ngayon, yung 6 na yan, idadagdag ko yan sa frequency ng sunod na level. Ano yung frequency ng sunod na level? 12. 12. So, 6 plus 12? 18. 18. 18. Idadagdag ko ngayon sa 18 na yan yung sunod na number. Ano yung sunod na number? 9 po. 9. So, 18 plus 9? 27. 27. Ngayon, idadagdag ko yung sunod na number. 27 plus? 11. 11. 27 plus 11? 38. Ngayon, idadagdag ko yung 38 dun sa sunod na number. 46 At uh, 46, idadagdag ko dun sa sunod na number? 50 po. That is 50. Okay po, kung makapansin nyo, nagpa nagpareha siya sa N, which is 50. Okay. So, clear na tayo. Tapos na tayo sa cumulative frequency. Now we can solve. Okay po, kinumpleto na natin yung uh, table. Now we can solve. Let's start with Q1. Paano natin yung susulit nyo, uh, isusolve yung Q1? Okay. So, Q1, ang sabi po nito, balikan natin yung formula. The formula is QK is equals to LB plus KN over 4 minus CFB F cube, uh, over FQK times I, which is your LB is the lower boundary of your QK class. So, uh, anapin muna natin, nasan raw pa ang Q1? Paano natin mahanap yung Q1? So, hanapin natin ang Q1 by simply, ano yung number natin? 1. 1 times, ilan ang N natin? Ilan ang N natin? 50 po. 50. 1 times 50. Bakit po 1? Kasi nasa quartal 1 tayo ha. 1 times 50, ano nga po ang number ng quarter ng quartile? Anong number ang pinindivide natin kapag quartile? 4 po. 4. So, Four. ibig sabihin, it's 1 times 50 divided by 4. 1 times 50? 50. Divided by 4? 12.5. That's 12.5. That's correct. Okay. So, paano natin nahanapin kung naasaan ang 12.5 na yan? Saan, nasaan ang Q1 or class ng Q1? I-delete ko muna ito ha. Okay. Hahanapin natin nasaan ang class ng Q1. Okay. Ang titingnan natin dyan ay ang cumulative frequency. Okay. Kailangan natin mahanap yung 12.5. Yung 12.5 ba nasa 6? Hindi. Kasi... Maliit pa yung 6. Okay? Sa 18, pasok ba ang 12.5? Yes po. Pasok po. Hindi sa labis pa nga kasi nakarating ka ng 18. So, ibig sabihin, your Q1 is in 26 to 30. So, nandito ang iyong Q1 or Q1 class. So, dito tayo magpo-focus sa Q1 class na yan. So, paano natin kung ay ano yan? Hanapin muna natin ang lower boundary. Ano ang lower, lower boundary ng Q1 class? Lower boundary? 25.5. That's 25.5. Correct? That's 25.5 plus 25.5 plus Ipa-plus natin yan. Open tayo. Ano yung nasolve natin kanina? 12.5. 12.5. Ima-minus natin yung boundary na mas mababa. Nand nasaan nga tayo? Nandito tayo sa Q1 class, di ba? Which is 26 to 30. Ano yung community, community frequency na mas mababa kung nasaan tayo? Di ba nasa 18 tayo? Ano yung mas mababa sa 18? 6. So, yun ang gagawin natin. 25 minus 6. At hanapin natin ang frequency 
Kung nasaan tayo? Ano ang frequency ng 26 to 30? Ano ang frequency ng 26 to 30? 12. 12. So that will be 12 times what is our I or class interval? 5. 5. So yan ay kukumpitin natin. So yan. Yan ang kukumpitin natin. So paano natin kukumpitin yan? So unahin muna natin ang nasa loob. So that's 25.5 plus 12.5 minus 6 6.5 6 6.5 ba? 6.5 6.5 divided by 12. Kompletuhin na natin ha. 6.5 divided by 12. That will be 0.541667. Ita times natin sa 5. So that will be 2.7 2.7 2 Okay po. Punta tayo sa 2 decimal places. So that is 2.71. 2.71. Okay? So 2.71 plus 21.5. 2.71 plus 25.5. So our Q1 will be? 28.21. Correct. 28. Point twenty one. That will be twenty eight point twenty one. Hey, let's have another one. Para pumaliwanag. Clear natin to. Hey, let's try Q two. Napin natin yung Q two. Hey, ang una natin gagawin ay hanapin kung nasaan ang Q two class. Paano natin nahanapin ang Q2 class? Punta tayo sa tabi muna. So that will be 2 times 50 over 4. Kasi quarter, uh, quartal 2 times the, uh, our total frequency which is 50 divided by 4. 2 times 50? 100. 100. 100, 100 divided by 4. 25. 25. So, ang big sabihin na ang hanapin natin ay nasaan sa 25. Saan tayo titingin? Sa cumulative frequency. Nandun pa siya sa 6? Wala po. 18. Wala rin po. Sa 27? Wala po. Okay. So, nandito ang Q2. Okay. So, dito tayo magpo-focus. Sa 27. Okay. Ano lower boundary? Ng 31 to 35, lower 30. boundary, 30. that will be 30.5. Okay? 30.5 plus, ano yung nasolve natin kanina? 25. Ano yung lower sa kanya? Nasaan nga tayo? Nasa 27. Ano yung mas mababa? 18. Ano ang frequency ng ating pong Q2 class? 27. Frequency? 9.9 9. 9. At ano ang ating interval? 5. 5. 5. That will be 5. So yan ang isosolve natin. So that will be 30.5 May hirap ako sulat. 30.5 plus focus tayo dito. 25 minus 18. 7. Minus 18 is 7. Correct? I-divide natin yung 7 ng, ng 9. Ano lang ba sa inyo? 0.7. Ita times natin siya ng 5. So, ang nakuha natin ay? 3.89. 3.89. That's correct. 3.89. Okay, so 30.5 plus 
38 po. 34 point? 38. 38? 34.39. 34.39. Okay. So that's Q2. Okay. So clear tayo sa Q2. Okay. So delete ko lang muna ulit. Okay. Basta mag magawa na mo naman yung table, madali na ang lahat. Ang, uh, kaya kailangan natin simulan lang sa table. Let's try our D3. Nahanap natin ang D3. Okay? So we have our D3. So hanapin muna natin kung nasan si D3. So that is D3. That will be 3 times. Anong E natin? 3 times 50. 3 times 15 over dito, D. Anong pang over natin? 10 po. That would be 10. That's 10. correct. So that's 3 times 50. 150. 150. Divided by 10. 15. So ang hahanapin natin ay as and si 15. Tandaan, ang hahanapin natin ay cumulative frequency. So saan siya papatak? Sa 18 po. Sa 18, that's correct. So this is our D3 class. Okay, D3. So ano ang lower boundaries niya? 25.5. Correct, 25.5. Plus, ano yung lalagay ko dito? 15. Minus, yung mas mababa sa kanya. Nasaan tayo? Nandito tayo. Ano yung community na mas mababa sa kanya? Six po. Six, Six. That's correct. Ano ang frequency ng D3? That will be 12. Times? Five. Five. So that will be 25.5. Plus, 15 minus 6? 9. 9 po. That will be 9. 9 po. 9 divided by 12? 0 0.75. 0 0.75 times 5? 3.75. So, yeah, add lang natin yan. So, that will be equal to? Twenty nine point twenty five. Twenty nine point twenty nine point twenty five. Clear po tayo. Clear po. Okay. Punta tayo sa P eighty five. Let's try that or that P P eighty five. Okay. So P eighty five. Be 85. So we have 85 times 50. 50 divided by 100. 100. Kasi percentile tayo. So ano magiging sagot dyan? 85 times 50? 4,250. 4, divided by 100 42.5. That will be 42.5. So, hanapin natin as ang 42.5. So, cumulative frequency. Nasa 46. Nasa 46. So, this is our P85. Okay. So, ano lower boundary niya? 40.5. Correct. It's 40.5. Plus... Ano yung nakuha natin kanina? 42.5 minus ano yung mas mababa? Nandito tayo sa 46? 38. 38. Ano ang frequency niya? 8 po. That will be 8 times 5. 
So that will be 40.5 plus, kunahin muna natin, 42.5 minus 38. 4.5. That will 4. be 4.5. Divided by 8. Four point five zero point fifty divided by eight zero point fifty six zero point fifty six twenty five. Ama point fifty six twenty five. The times five two point eighty one twenty five two point eighty one. So two point eighty one and two point eighty one. So forty point five plus two point eighty one. Forty-three point thirty-one. Forty-three point thirty-one. Thirty-one. And that's our P eighty-five. Clear po tayo. Question. Clear po paano ginagawa? Yes po. Okay po. So hoping na clear lahat. Eto yung paraan na. Eh, eto yung situation na may jo madalipa. Bakit po sinabing madali pa? Kasi na, ang given na sa inyo ay uh, ang ating pong tabular. What if the given is like uh, this one? Okay? So, given the following, okay po, ang group theta, make the frequency table with a class size of 7. So, i-alisin na natin yung, ano, yung med med median mode. Find Q1, D5, and P65. Kung makapansin nyo, ilang data yan lahat na given sa iyo nyo? Ilan yan? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Times 3, 30. May 30 tayo. Tama? May 30 tayo na kayo pa ang gagawa ng table. So, paano tayo gagawa ng table? Yun ang tuturo sa inyo muna. Ngayon, ano yung pinakamaliit na nakikita nyo number? 14. 14. 14. 14. 10. 10. Uh, may 10. Oh, 10. So, 10. ang pinakamaliit na number natin ay 10. Okay. So, kung ang 10 ang pinakamaliit nating number, dyan tayo magsisimula. So, gagawa tayo ngayon ng atin pong sariling step. Pero anong pinakamalaking number na nakita nyo? 44 po. 44. So, that's 10 to 44. Given the class size of 7, I is 7. So, ibig sabihin, gagawa tayo ng 7 per level. So, start with tayo with 10 bilang kayo ng, ng 7. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, that is 10 to 16. Dapat 7 yung laman. Hindi po 17 ha. Yung iba kasi that, basta na dadagdagan. 10 to 17. Kasi plus 7 nga naman. Hindi. Kasi pag 10 to 17 ang ginawa nyo, 10, 11, 12, kasama 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. That's it. Sasala na kayo dun sa class size. Okay? So, that's 10 to 16. Gagawa ulit kayo ng isa pang step. That will be, ano yung sunod nating step? Saan tayo magsisimula? 10, 10 to 16? Ano yung sunod na step? Sa magsisimula? 17 to? 23 po. 23. Tama ba? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. That's correct. So hanggat hindi tayo nakaharating ng 44 na pinakamalaking nakita nyo, dere-derecho tayo. So that will start with 24 to? 30. 30. That's correct. Then next is? 31 to 37. 37. 7 po. Hindi pa tayo naharating. So, diretso ulit tayo. Sunod. 38 to? 44 po. 44? So, yun. Naharating tayo ng 44. Sabi nyo, 44 ang pinakamalaki, di ba? 
Pinakamalaki yung 44, tama? Yes po. Okay po. So stop na tayo kasi na, naharating tayo ng 44. Ang sunod yung gagawin is to look for the frequency. Ano yung frequency? Ilan dyan ang papasok sa 10 to 16? Pakabilang po, ilan ang 10 to 16 dyan? Four po. Ano, ano yun? We have 16 14 5 po so. 16 ano 16 10 16 16 Meron pa ba? Wala na po. So lima. Eh bawal kayong malito dyan kasi pag nagkamali kayo ng isa dyan wala na lahat ng pinagtrabahuhan nyo. So this will be 5. Pasok tayo sa 17 to 23. Ilan yan? 5 po. Ano yun? 17 to 23. 18. 20. Dalawa na yun. 19. Tatlo. 19 ulit, 4, 25, at 22, anim. So there is 6. Oo, oh, mali ang bilang natin. Okay? So this is 6. Okay, 24 to 20, 24 to 30. 24 to 30. Ilan? O, oh, per level tayo. Ilan sa first level? Sa so, unang row. Isa. Dalawa. Which is yung uh, yung 25 natin. Dalawa. Dalawa na. Then, tatlo. Apat. Lima pa pala. Twenty-nine kasama. Lima. Lima na. Bago, susunod na level, may naiwan pa tayo. Lima. Yung twenty-six. Ani. Tama ba? Six nga ba? Ipon. Six. Tama bang bilang ko? Anin? Eight po, sir. Eight po, sir. Ah, may Eight 30 po, pa pala. May 30 pa pala. Pwede pala ang 30. So, 30. 30. So, eight siya. Kasama pala ang 30. So, this is eight. Okay. Okay. Punta tayo sa 37 to 38. 37 to 31 to 37. 37. 33. 33 ulit. Tatlo. 36 kasama. Apat. 35 kasama. Lima. 34. 34. Meron pa ba? Tama ba, Anin? Tama po ba? Anin? Opo. Okay. Last. 38 to 40. So lahat ng walang ano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109
So, ang lower boundary, lower boundary, boundaries nito, anong lower boundary nito? This will be 9.5. Ano pagitan na 15 at 16? 16.5. 16.5. Ano pagitan ng 24, 23? 23.5. 23.5. Pagitan ng 31 at 30? 30. 30.5. At 38 at 37? 37. 37.5. Okay? So, in that case... Sulat na natin siya dito ng maayos. That we have 37.5. We have 30.5. 30.5. We have 23.5. We have 16.5. And we have 9.5. Ano sunod natin? Community frequency. CF. So magsisimula tayo sa baba. Anong unang CF natin? Anong frequency ang pinakamababa? Pinakamababa? So tingin tayo sa frequency. 5. 5 plus. Ano? 5 plus. Ano to? 6. 6. That will be? 11. 11. 11 plus. Eight. That will be nineteen plus twenty-five plus six. The twenty-five. Twenty-five plus five. Thirty. Thirty. Now you're done with your um done hayo with your um adito. Done hayo with your people. Now you can solve for Q1, T5, at T65. Let's write the D, the D5. So yung D5, sabi, sabi nga natin yung D5. So ilan nga tayo? So that will be 5 times. Ilan nga ang N natin? 30 po. 30. 30. Since this is D, anong pang ilalim natin? 10 po. 10 po. 10 po. So that's 5 times 30. 150 divided by 10? 15. 15. So hanapin natin nasan si 15. Asan si 15? Asan si 15? Nasa 19. Nasa 19. Okay, so nandito si D5. So, ano lower boundary niya? 23.5. That's 23.5. That's correct. Plus, open parenthesis, yung atin nakuha, which is 15. Anong nasa, nasa baba niya? 11 po. 11. Ano ang frequency niya? 8. 8. Ano, ang, ano ang class interval niya? 7. 7. Okay. So that's 23.5 plus 15 minus 11. 4. 4 divided by 8. 0.5. Times 7. 3.5. 3.5. So that's 23.5 plus 3.5. 27. 27. So our D5 is 27. Okay, and so on and so forth. Clear po tayo? Nuggets po? Yes po. Okay po. So in that case, uh, hoping na maliwanag po ang, gagaw ang ginagawa po natin. Okay. Yan. So, question. Question po. Baka may gusto nang liwanagin before we end this, this ano, meeting. May question po ba? 
Clear po tayo sa ating ginagawa? Yes po. Okay po. So, that is how we solve for the measure of position of group data. So again, kailangan nyo munang hanapin kung nasan yung class bago tayo magdiretsa sa ating pong solution. But if it happened that the given is ungrouped data na kailangan natin i-table, you are given your class size. So look for the lowest. Gawa tayo ng step. Then ihanapin natin ilan na papasok sa bawat step. Then sa hadang tayo magla-class boundaries. Then commutative frequencies. Then after finding a commutative frequency, you can now proceed with your solution. Okay, so thank you very much for attending. I'll be sending your sit works on your GC. Thank you, sir. Goodbye, Paul. Thank you, 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 Paul.